。今天呢，在每一位与会者的座位上，都摆了一具耳机，因为稍后呢，呃，在语言小组的报告中，我们安排了台湾主语和中文的同步口译啊。这是总统府在正式会议中第一次比照国际会议同步口译外文的标准，来翻译原住民族的语言。之所以这么做，理由很明确，那就是各族的族语现在都已经是我们的国家语言了，都应该受到重视。以前的政府做的不够，但是我们一点一滴开始加强，开始改变。希望让各界熟悉我们的主语的存在，然后一同创创造使用主语的友善的环境啊！因此，在会议开始前，我要特别介绍今天将全程以台湾主语报告的语言小组童春发召集人。同步口译的拉夫朗斯·卡拉云扬先生，他也是台湾族非常重要的文化工作者。那请大家给我们两位资深的前辈以及辛苦准备报告的语言小组的团队一个热烈的掌声。那么，过去这三年，从成立原转会，通过《原住民族语言发展法》。到提高五倍原民会的主语附赠预算，支持各族设置主语推动组织，我们一起往前走了很多步。就连上个月月底，台湾、美国、日本在佛流共同举办的南岛语言附赠国际的论坛，台湾的经验都受到重视。我们相信，我们的努力不但对原住民朋友是很有意义，对太平洋区的。呃，南岛民族的南岛民族的兄弟姐妹来说，也带来了鼓舞。那当然，原住民族的重大议题不只是语言，绝大多数的委员都很关心土地议题。那么，特别是原住民保留地的议题的进展啊。那依照我在上次会议的阐释啊，今天原住民族委员会将会提出原住民保留地议题办理情形的报告。说明目前政府阶段性的努力的成果，在讨论事项的说，讨论事项的部分呢，我们也要将对针对国土计划的议题进一步的交换意见。那今天的议题很多，我们就要把握时间开始今天的会议。谢谢，谢谢大家。